হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করতেছি সবাই খুব ভালো আছেন র্যান্ডম ম্যাথ সলভ অর্থাৎ ধারাবাহিক ম্যাথ সমাধানের আজকে আমরা একটা ম্যাথ সমাধান করব সো তার আগে আমরা একটা বিষয় জানি সেটা হচ্ছে যে যখন কোনো কিছুর অনেক বড় পাওয়ার থাকে সেইটাকে আমাদের মানে বের করা অনেক টাফ হয়ে যায় কারণ অনেক সময় লাগে সো এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা আজকে একটা ট্রিক্স দেখব সো এই প্রশ্নটা কিভাবে আসতে পারে সেটা আমরা একটু জানি সেটা হচ্ছে কোনো একটা সংখ্যা যেমন সেভেন টু দি পাওয়ার টু যদি এটাকে বলে এটার ইউনিট ডিজিট কত এই সংখ্যাটার ইউনিট ডিজিট কত সেভেন স্কোয়ার সেভেন স্কোয়ার মানে কি ফর্টি নাইন কত ফর্টি নাইন তাহলে আমরা খুব সহজেই বলতে পারতে সে ইউনিট ডিজিট হচ্ছে নাইন ইউনিট ডিজিট মানে কি একক সংখ্যা টেন্থ ডিজিট মানে দশক সংখ্যা সো এটা হচ্ছে একক এটা হচ্ছে দশক সো ইউনিট ডিজিট মানে এই সংখ্যাটা চাওয়া হয়েছে সো এরকম একটা সংখ্যা যখন আমার কাছে চাইবে আমি খুব সহজেই বের করতে পারব যদি এর পাওয়ারটা অনেক বেশি থাকে টু থ্রি ফোর ফাইভ তখন আমার পক্ষে সেটা বের করা অনেক টাফ হয়ে যাবে যদি না আমি শর্ট কোনো টেকনিক বা ট্রিক্স না জানি সো সেইটার জন্যে আমরা আজকে একটা শর্ট ট্রিক্স জানব যেটা আমরা খুব সহজেই ওই ট্রিক্স দ্বারা এত একটা সংখ্যার বিশাল পাওয়ার থাকলেও আমরা ওই সংখ্যার ইউনিট ডিজিটটা খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারব সেটা হচ্ছে ধরেন সেভেন টু দি পাওয়ার টু ফোর ফাইভ সো এই যদি অবস্থান হয় সো এই অবস্থান হলে এই যে যে পাওয়ারটা এই পাওয়ারটাকে আমরা চার দ্বারা ভাগ করব কত দ্বারা চার দ্বারা ডিভিজেবল করব অর্থাৎ চার দ্বারা ডিভাইড করব ডিভাইড করার পর যদি এর কোনো রিমাইন্ডার থাকে কি থাকে রিমাইন্ডার অর্থাৎ ভাগশেষ সেই ভাগশেষটাই হবে এর পাওয়ার কত কার পাওয়ার এই সেভেনের পাওয়ার আপনি চিন্তা করেন চারের চার দ্বারা যদি কোনো সংখ্যাকে আমরা ভাগ করি তাহলে রিমাইন্ডার কি থাকতে পারে আইদার ওয়ান টু অথবা থ্রি এর বেশি তো রিমাইন্ডার থাকা সম্ভব না যদি আমরা চার দ্বারা কোনো কিছু ডিভিজেবল করি তার মানে আমরা কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি ওয়ান হয় অথবা টু হয় অথবা থ্রি হয় তাহলে আমরা সেই সংখ্যাটাকে কী করতে পারি খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারি যদি আমরা এর এক্সাম্পল দেখি টু ফোর ফাইভকে যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ দেই কি হয় চার ছয় কত চব্বিশ চার একে চার তার মানে রিমাইন্ডার থাকে কত ওয়ান সো আমরা লিখব সেভেন টু দি পাওয়ার ওয়ান কত লিখব সেভেন টু দি পার ওয়ান এবং সেভেন টু দি পার ওয়ান মানে কি সেভেন তার মানে এই পুরো সংখ্যাটার ইউনিট ডিজিট কত সেভেন এই পুরো সংখ্যাটার ইউনিট ডিজিট কত সেভেন সো আমরা কি করব যদি কোনো সংখ্যার পাওয়ার অনেক বিশাল থাকে সেই পাওয়ারকে চার দ্বারা ডিভিজেবল করব অর্থাৎ চার দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দেওয়ার পর যেই সংখ্যাটার রিমাইন্ডার থাকবে সেই সংখ্যাটাই ওই সংখ্যাটার পাওয়ার হিসেবে বসবে এবং পাওয়ার হিসেবে বসার পর ওই সংখ্যাটাকে আমরা গুণ করব বা পাও স্কোয়ার করব বা কিউব করব করার পর যে ফুল সংখ্যাটা আসবে সেই সংখ্যাটার ইউনিট ডিজিটেই হবে ওই পুরো সংখ্যাটার ইউনিট ডিজিট আমি হয়তো বা বুঝাইতে পারছি এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমাদের আরও ক্লিয়ার হবে আমাদের এক নাম্বার ম্যাথসে বলছে ফাইন দ্য ইউনিট ডিজিট কি বলছে ফাইন দ্য ইউনিট ডিজিট সেটা হচ্ছে ফোর ওয়ান থ্রি সেভেন টু দি পাওয়ার সেভেন ফাইভ ফোর অর্থাৎ এই বিশাল সংখ্যার পাওয়ার হচ্ছে আরও একটা বিশাল সংখ্যা এই পুরো সংখ্যাটার ইউনিট ডিজিট বের করতে বলছে অর্থাৎ এই সংখ্যাটা পাওয়ার করার পর যে একটা বিশাল সংখ্যা হবে সেই সংখ্যাটার একক সংখ্যা অর্থাৎ এক ইউনিট ডিজিট অর্থাৎ একক নাম্বারটা যেটা সেটা বের করতে বলছে সো আমরা কি করব এখন শর্ট টেকনিকটা ইউজ করব আমরা এই পাওয়ারটাকে সেভেন ফাইভ ফোর এই পাওয়ারটাকে কি করব চার দ্বারা ভাগ দেব কত দ্বারা ভাগ দেব চার দ্বারা যদি চার দ্বারা ভাগ দেই চার একে চার নামে কত তিন পাঁচ চারটা কত বত্রিশ নামে কত তিন চার আবার চারটা বত্রিশ তার মানে রিমাইন্ডার থাকে কত টু এই পাওয়ারটা রিমাইন্ডার থাকে কত টু তার মানে আমরা কি করব এখন আমরা কি বলছিলাম যেটা রিমাইন্ডার থাকবে সেইটা আমরা কি করব এর পাওয়ার হিসেবে বসাই দেব যদি এই সংখ্যাটার পাওয়ার কত টু হয় তাহলে এখন এই সংখ্যাটাকে আমরা স্কোয়ার করতে পারব না খুব সহজে এই সংখ্যাটাকে আমরা স্কোয়ার করতে পারি স্কোয়ার করলে আমরা কি করব ইউনিট ডিজিটটা পেয়ে যাব তা আমাদের কি করতে হবে না পুরো সংখ্যাটা স্কোয়ারও করার দরকার নেই দরকার আছে কারণ আমরা যদি এই লাস্ট ডিজিট স্কোয়ার করি সেভেন তাহলে তো আমরা বুঝতে পারি ইউনিট ডিজিটটা কি হবে সাত সাতা উনপঞ্চাশ ফর্টি নাইন আর বাকি এখানে যাই হোক না কেন লাস্টে সেটা কি আসবে নাইনই আসবে কারণ আমরা কোনো কিছুকে কি কি করি যদি গুণন দেই তার মানে 
এই যে 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 সংখ্যাটা এখানে বসছে এইটাই ফাইনালি লাস্ট সংখ্যা হয় তার মানে এইটার কোনো কিছুর বিশাল সংখ্যার স্কোয়ার করলে বা কিউব করলে এই সংখ্যাটার কিউব করলেই আমরা বা স্কোয়ার করলেই আমরা ইউনিট ডিজিটটা খুব সহজেই পেয়ে যাব তার মানে এই সংখ্যাটা ইউনিট ডিজিট ইউনিট ডিজিট কত নাইন তাই তো আমরা পরের ম্যাটটা দেখি পরে যেই ম্যাটটা বলছে বলছে যে ফাইন্ড দ্য ইউনিট ডিজিট অফ দ্য প্রোডাক্ট কত থ্রি টু দি পাওয়ার সিক্স ফাইভ ইন্টু সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ নাইন ইন্টু সেভেন টু দি পাওয়ার সেভেন ওয়ান সো এই প্রোডাক্টটার ইউনিট ডিজিট বের করতে বলছে তা আমরা কী করবো সেই শর্টি টেকনিকটা ইউজ করব সিক্সটি ফাইভকে যদি আমি চার দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমার রিমাইন্ডার থাকে কত ওয়ান কারণ চার ষোলং চৌষট্টি তার মানে আমার রিমাইন্ডার থাকে ভাগশেষ থাকে ওয়ান ইন্টু ফিফটি নাইনকে যদি আমি চার দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমার কি চার চোদ্দং ছাপ্পান্ন রিমাইন্ডার থাকে কত থ্রি তার মানে সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি আবার আমি সেভেন্টি ওয়ানকে যদি চার দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমাদের রিমাইন্ডার থাকে আবার থ্রি তার মানে আমরা এই পুরো বিশাল সংখ্যাটাকে শর্ট করে নিয়ে আসলাম এখন এইটাকে আমরা গুণ করে কি করব একটা ইউনিট ডিজিট বের করে ফেলব সো থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান ইন্টু থ্রি আর এটাকে যদি দেই তাহলে আমরা পাবো টু ওয়ান সিক্স এবং এইটাকে যদি দেই লাস্টে অবশ্যই নাইন পাবো কত পাবো নাইন পাবো কারণ হচ্ছে সরি লাস্টে আমরা থ্রি পাবো যদি দেই আমরা লাস্টে থ্রি পাবো যদি এরকম করি তাহলে তিন ছয় আঠারো তিন আঠারো কত চুয়ান্ন তার মানে ইউনিট ডিজিটটা কত হবে ফোর হবে ইউনিট ডিজিটটা কত হবে ফোর হবে কেন বললাম আমরা যদি এটা করি তাহলে সাত শত উনপঞ্চাশ তিন তিন অংশ তিন অংশ সাত উনপঞ্চাশ তিন নং সাত তিন সাত নং তেষট্টি নামে তিন আর চার সাত আটাইশ সাতাইশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ পঁচিশ চৌত্রিশ তিন চার তিনশো তেতাল্লিশ হয় সো এইটাকে যদি আমরা পুরো গুণ দিই দেখবেন যে লাস্ট ডিজিটটা ফোর আসবে সো আমরা এত কষ্ট না করে জাস্ট ইউনিট ডিজিটগুলো গুণ করলাম তাহলে আমরা কি কি পেয়ে গেলাম তিন ছয় আঠারো তিন আঠারো চুয়ান্ন তার মানে আমরা লাস্ট ডিজিটটা বা ইউনিট ডিজিটটা কত পেলাম ফোর পেলাম এই সংখ্যাটার ইউনিট ডিজিট কত ফোর তার মানে আমরা এই টেকনিকটা ইউজ করে বিশাল একটা সংখ্যাকে খুব সহজেই ওই সংখ্যার ইউনিট ডিজিটটা বের করে ফেলতে পারলাম সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন শেখার চেষ্টা করবেন আশা করতেছি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা পাবেন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ